धान्य दे धन धान्य दे जोड़ते मना जी नाते हम जी माते हम जी मानस नमस्कार मंडळी आमची माती आमची माणसं या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे मंडळी शेतकरी म्हटलं की आपल्या नजरेसमोर काय येतं काबाड कष्टाची कधीही न संपणारी शृंखला बळीराजा असं आपण त्याला म्हणतो पण हा राजा रात्रंदिवस राब राब शेतामध्ये राबत असतो आणि अन्नधान्य पिकवून आपल्याला देत असतो खरं तर शेतकऱ्याचे हे कष्ट कमी होऊ शकतात जर त्यांनी यंत्रसामुग्रीची मदत घेतली त्यामुळे वेळेची बचत होते मजुरांची समस्या सुटते आणि कष्टही कमी होतात आता भाडे तत्वावर अशा प्रकारे यंत्र मिळतात का आणि मिळत असला तर त्याचा वापर कसा करायचा हे सगळं जाणून घेऊया आजच्या कार्यक्रमातनं शेतीसाठी भाडे तत्वावर यंत्र उपलब्धी हा आहे आपला आजचा विषय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणारे प्राध्यापक सचिन सुरेवंशी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख कृषी विज्ञान केंद्र तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद नमस्कार सर नमस्कार आपल्या आमच्या कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत आहे आपण या चर्चेला सुरुवात करूया मुळात कृषीमध्ये यांत्रिकीकरणाची गरज का भासते तर आज जर आपण आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा जर विचार करत असलो तर आजची शेती ही फार शेतीमध्ये फार बदल होत आहे जो शेतकरी आपल्या शेतातील कामे आपल्या मनुष्यबळाच्या सहाय्याने किंवा बैलाच्या सहाय्याने करत होता तो आज यांत्रिकीकरणाकडे वळत आहे आणि यंत्राच्या सहाय्याने आपली शेती करत आहे मग यांत्रिकीकरणाकडे वळण्याचं शेतकऱ्याचं कारण काय आहे तर त्याची जर कारणं आपण जाणून घ्यायची ठरवली तर यामध्ये सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे की कमी होत जाणारी प्रति व्यक्ती जमिनीची धारणा आज आपण पाहतो सुरुवातीला एकत्रित कुटुंब असायचे त्यांच्याकडे जमिनीची धारणा देखील भरपूर होती परंतु जसे जसे कुटुंबाचं विभाजन होत चाललेलं आहे तशी तशी प्रत्येकाची जमीन धारणाही कमी होत चाललेली आहे ज्यायोगे शेतकरी हा अल्पभूधारक झालेला आहे दुसरी जर गोष्ट बोलायची झाली तर मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते आज त्यानंतर जो काही बैलाच्या सहाय्याने तो शेती करत होता तर बैलावरती सांभाळण्यासाठी जो खर्च होणार आहे मुख्यत्वे त्याचा चाराचा खर्च ही जी वाढती कारणं आहेत ती आपल्याला यांत्रिकीकरण करण्यासाठी आवश्यक झालेली आहेत ज्यायोगे शेतकरी वेळेमध्ये बचत करून त्याच्या श्रमामध्ये बचत करून आणि कमी खर्चामध्ये आपल्या शेतीतील कामे पार पाडू शकतो आणि निश्चितच त्याचं जे मिळणारं उत्पादन आहे हे तू वाढवू शकतो म्हणून आज आपल्याला यांत्रिकीकडे वळणं हे आवश्यक झालेलं आहे बरं आता हे यांत्रिकीकरण भाडे तत्वावर असं का आज आपण पाहतो की आपल्या राज्यामध्ये बहुभूधारक शेतकऱ्यांपेक्षा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे मग जे बहुभूधारक शेतकरी आहेत त्यांच्याकडे जमिनीचं क्षेत्र जास्त असल्यामुळं ते त्यांचे ट्रॅक्टर किंवा यंत्रे अवजारे हे विकत घेऊन त्याची शेताची मशागत ते स्वतः करू शकतात परंतु अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन धारणाच कमी असल्यामुळे त्यांना हे ट्रॅक्टर किंवा महागडे अवजारे जे आहेत ते त्यांना खरेदी करणं अवघड जातं मग अशा वेळेस मग ज्या वेळेस तो यंत्राच्या सहाय्याने आपली शेती करायची त्याची इच्छा असते त्यावेळेस त्याच्याकडं पुरेसं भांडवल नसल्या कारणानं तो त्याची शेती ही यंत्राच्या सहाय्याने करू शकत नाही मग अशा वेळी जर अल्पभूधारक शेतकऱ्याला जर आपल्याला यंत्रे उपलब्ध करून द्यायचे असतील तर अशा वेळी जर हे सर्व अल्पभूधारक शेतकरी जर एकत्र आले आणि त्यांनी जर त्यांचा गट स्थापन केला तर निश्चितच सर्वांचं भागभांडवल मिळून त्यांनी यंत्राची खरेदी केली तर निश्चितच सर्व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांची शेती ही यंत्राच्या सहाय्याने करता येईल आणि ज्या वेळेस ते यंत्राच्या सहाय्याने त्यांची शेती करतील त्यावेळेस निश्चितच त्यांच्या वेळामध्ये श्रमामध्ये आणि खर्चामध्ये बचत होऊन निश्चितच त्यांचा आर्थिक स्तर हा उंचावला जाईल आणि आपला शेतकरी हा थोडक्यात सक्षम होईल बर आता भाडे तत्वावर यंत्र उपलब्धी ही नेमकी संकल्पना काय आहे आणि भाडे तत्वावर यंत्र कशा पद्धतीने मिळवू शकतं आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे पुरेसं भांडवल नसतं त्यामुळे तो यंत्र खरेदी करू शकत नाही आणि ज्या वेळेस आपण पाहतो जर ह्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जर यंत्रे पुरवायचे असतील तर एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांनी गटामार्फत किंवा आज आपल्या राज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गटनिर्मिती झालेली आहे शेतकरी उत्पादक कंपन्याही स्थापन झालेल्या आहेत जर या गटांनी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी जर त्यांच्यामार्फत 
अशा प्रकार से जर भाड़ तत्वा अवजारे देना की सेवा सुविधा केन्द्र जर सुरू के लिए तो निश्चित अल्पबुधारक शेक वपर करता निश्चित जो तर्थिक स्तर है तो उचावला जाए मग हा कस्टम हायरिंग सेंटर ज्या आप भाड़ तत्वा अवजारे उपलब्ध करूँ देने मन तो ये जमीनी मशागतीपासन तो पिका काड़नीपर्यंत काड़नी नर काड़नी पश्चात प्राथमिक प्रक्रियपर्यंत की अवजारे अपन उपलब्ध करूँ दे ही जर अवजारे जर शेक कमी खर्चा मधे जर उपलब्ध जाली तो निश्चित ही जी आप आज भेड़ी मजूर समस्या है ती निश्चित अपने फार मोटा प्रमाण पर कमी करता है बर आता हे कस्टमर हायरिंग सेंटर जे है तो कौन सुरू करू शको कशा पद्धति ने कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू करनाकर आप राज्य मधे जे शेक प्रत्येक गटाच सदस्य है गट निर्मित शेक उत्पादक कंपनिया स्थापन के लिए अशा प्रकार जो वीस तो पंचवीस जन गट आतो कारण ये सुरुआती भांडवली खर्च जास्त आतो हा एक शेक झेपावना नो ज्यास अभी गटनिर्मित होते वीस पंचवीस शेक एकत्र वीस के पंचवीस शेक अपल भाग भांडवल जमा कर अशा प्रकार से यंत्र खरे कर सोप जो बर आता महाराष्ट्र शेक समस्या अपन संगित कि अल्पभूधारक है उत्पादन खर्च हाथ है करू इच्छित यंत्रा की उपलब्धता हो सुधारित अवजार की कि यंत्र की उपलब्धता हो नर वातावरण बदल है निसर्गा लहरीपना है या ज्या गोषी हैं उत्पादना मधे घट ये है अशा वे जर शेक जर आप हाँ कस्टम हायरिंग सेंटर मध्यम जर तला यंत्र उपलब्धि करूँ दी तो निश्चित तो यशस्वी हो एक शेवट कारण संगाइल आज बाजारा मध्य जे शेक उत्पादन घतो बाजार भाव अनिश्चित है समस्या देखी शेक तो लगता है आयुष्य अड़खड़ नहीं चल आयुष्य नुसत सरकत नर बरसत आयुष्य कभी ओंजी तो कभी शेतात खड़ा आयुष्य कभी ओठान स्पर्श करता तो कभी शरीराला भिजवत आयुष्य पाउल उचलत पुढ़े जगे कूच कर घर बनवता के निष्कापणा भूकंपात महाग पड़ू शकतो भूकंपा मु बीट कि दगड़ा भिंती मध्य भेगा पड़ू नए लिंटेल प्लिंथ लेवल वर जोन पांच ऐसी घर सील लेवल वर ही भूकंप पट्टिया लावा प्रत्येक कोपरियात सांध्या उभ्या घर सुरक्षित तर तुम्ही सुरक्षित तुम्हार हिता तत्पर एनडीएम हाथ शेक समस्या आता यांत्रिकीकरण मध्य अनेक समस्यांत्रिकीकरण करता अपने राज्य मध्य अल्पभूधारक शेक जास्त प्रमाण अल्पभूधारक शेक शक्य ना कि गटाफत कि कंपनियां मार्फत हि यंत्र खरे के लिए पाजे पर वेस यंत्र खरे का प्रश्न ये कि शेक ज्यास कुछ अवजार घायस महति का अभाव आतो जे का तंत्र सुधारित है कि जे अवजार अपने विकत घायबल महति का अभाव आयामें प्रति से यंत्र तो घे शकत नहीं हा एक मुद्दा जानतर ज्यास आज आप विविध संशोधन केन्द्र हैं हि संशोधन केन्द्र रोज संशोधन करून नवीन नवीन तंत्रज्ञान विकसित करता है नवीन यंत्र विकसित करीत आहत परंतु हि महति शेक्यापर्यंत बयाच वे पोचली जा नहीं आरी ही महति शेक्यापर्यंत गली तरी हा यंत्रा वपर कशा प्रकार के पाजे तंत्रिक ज्ञान अवगत होत नहीं जर हे अशा प्रकार तंत्रिक ज्ञान जर अवगत तो निश्चित अपला शेक फार मोटा प्रमाण पर यंत्रिकीकरण सहाय ने अपनी शेती करे बर आता हे यंत्रिकीकरण जे सेंटर चालत यंत्र काम कशा पद्धति चलत ज्यास गटा मार्फत ये कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू होते का करता कि जमीनी मशागतीपासन काड़नीपर्यंत की अवजारे आता मग आम्स उस्मा जिह्मे दोन कस्टम हायरिंग सेंटर ही सुरू जाए 
तर ते स्वतःच्या गावी त्याचप्रमाणे आजूबाजूच्या दहा बारा गावातल्या लोकांनी देखील या कस्टम हायरिंग सेंटरचा लाभ घेण्यास आता सुरुवात केलेली आहे ज्या वेळेस आपल्याला कस्टम हायरिंग सेंटरमधून आपल्याला एखादा अवजार पाहिजे असेल किंवा यंत्र पाहिजे असेल तर आपण त्या गटाच्या सदस्यांना जाऊन भेटून आपण त्यांना आपल्या जो यंत्र किंवा अवजार पाहिजे त्याची नोंदणी त्यांच्याकडे आपण करू शकतो आणि त्याच्या उपलब्धतेनुसार ते आपल्याला अवजार उपलब्ध करून देतात आणि आज आपण पाहतो बाजारामध्ये जे प्रचलित दर आहेत भाड्याने अवजार देण्याचे त्याच्यापेक्षा स्वस्त दरामध्ये आपल्याला ह्या कस्टम हायरिंग सेंटरमधून अवजारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येतात ज्यायोगे त्यांचा आपल्याला खर्च कमी देखील करता येतो त्यांच्या नियम अटी असतात का काही ज्या वेळेस आपण नियम व अटी बाबतीत बघतो तर यावेळेस नियम व अटी आपण बघायचं असतं त्यावेळेस ज्या वेळेस शेतकरी आपली मागणी तिथं नोंदवतो त्यावेळेस यंत्राची उपलब्धता त्यांच्याकडे असायला पाहिजे कारण काय होतं की ज्या वेळेस आपण एखाद्या हंगामाबद्दल बोलतो ज्या वेळेस आता खरीप हंगामाबद्दल जर आपण बोलत असेल पावसाळा आला की सर्वच शेतकऱ्यांची लगबग चालू होते अशा वेळी सर्वांना यंत्र पुरवणं त्यांना सोपं नसतं मग अशा वेळेस जर आपली मागणी आपण आधी नोंदविली आणि जर आपण त्यांच्याकडे आपली नोंदणी ठेवली अर्ज ठेवला तर निश्चितच वेळेवर यंत्र उपलब्ध होऊन त्यांची शेतीतील कामे वेळेवर पार पाडण्यास मदत होते आणखीन या प्रकारचे सेंटर्स निर्माण होण्यासाठी काय करता येऊ शकतं कस्टम हायरिंग सेंटर सुरुवात करण्याकरिता आपल्या राज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर आणखीन कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू नाही आहेत तर याचा आपण जर यांत्रिकीकरणाचा जर जो विषय बोलतो आहे हे जर आपल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावरती मोठ्या प्रमाणावर जर आपल्याला राबवायचा असेल तर गटांच्या माध्यमातून आणि उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ही सेवा सुविधी केंद्रे आपल्याला सुरू केली गेली पाहिजेत आजही आपण पाहतो बऱ्याच विभागामध्ये बऱ्याच भागामध्ये कृषी ऊर्जेचा वापर हा कमी प्रमाणात होतो आणि हा जर कृषी ऊर्जेचा वापर जर आपल्याला वाढवायचा असेल तर निश्चितच आपल्याला कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन द्यावं लागेल ज्यायोगे की हा कृषी ऊर्जेचा वापर हा प्रत्येक भागामध्ये वाढला गेला पाहिजे नक्कीच सरकारकडनं काही अनुदान मिळतं का निश्चितच मिळतं महाराष्ट्र शासनाचा जो कृषी विभाग आहे यांच्याकडून जे कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू करण्यास इच्छुक गट आहेत किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून निश्चितच अनुदान मिळतं त्याचप्रमाणे आज आपण पाहतो महाराष्ट्र शासन गट शेतीस समूह शेतीस फार मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे त्या गटशेतीच्या माध्यमातून किंवा समूह शेतीच्या माध्यमातून देखील आपल्याला किंवा शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदी करता येतील साधारणतः या अवजारांचा भांडवल खर्च किती आहे सेंटरसाठी जर आता जर आपण पाहायला गेलं की जमिनीच्या मशागतीपासून ते जर आपण कापणी काढणीपर्यंतचे मळणीपर्यंतचे जर यंत्रे पाहायला गेली तर आज आपण पाहतो जवळपास पस्तीस ते चाळीस लाख रुपये खर्च येतो मग पस्तीस ते चाळीस लाख रुपये जर खर्च येत असेल तर सुरुवातीला शेतकऱ्यांना जे गटातील सदस्य आहेत किंवा कंपनीतील सदस्य आहेत त्यांना स्वतःचं थोडंसं भाग भांडवल स्वतःला गोळा करावा लागतं आणि गोळा करून त्यांना नंतर बँकेमध्ये प्रपोजल करून हे यंत्र खरेदी करावे लागतात आणि त्यानंतर जर त्यांनी कृषी विभागाकडे त्यांचा अर्ज दिला तर निश्चितच त्यांना कृषी विभागाकडून अनुदानाचा देखील लाभ मिळतो बरं आता मशागतीसाठी आणि पेरणीसाठी केंद्रामध्ये कोणती अवजारे असणं गरजेचं आहे ज्यावेळेस आपली हंगाम सुरू होतो त्यावेळेस सर्वप्रथम आपल्या जमिनीची मशागत आपण करत असतो आणि जमिनीची मशागत करत असताना आपल्या लक्षात असं येतं की सुरुवातीला आपण नांगरणी करत असतो नांगरणी करून नंतर त्या जमिनीला पाळी देत असतो थोडक्यात आपण जमीन भुसभुशीत माती भुसभुशीत करण्याचं काम किंवा जे मातीचे ढेकळे आहेत त्याला फोडण्याचं काम आपण करत असतो मग ही जर मशागतीची कामे आपल्याला करायची असतील तर यासाठी केंद्रामध्ये चाळीस ते पन्नास एच पीचा ट्रॅक्टर असला पाहिजे पलटी नांगर असला पाहिजे मोगडा पाहिजे नंतर आपल्याला जर पाळी मारायची असेल तर त्यासाठी पंजीचा देखील उपयोग होतो आणि जर मातीची ढेकळे जर आपल्या शेतामध्ये असतील ती जर फोडून आपल्याला कमी करायची असेल माती भुसभुशीत करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला मशागतीसाठी रोटावेटर देखील असला पाहिजे आणि ज्या वेळेस आपली मशागतीची कामं पूर्ण होतात ज्या वेळेस पावसाचं आगमन होतं त्यावेळेस शेतकऱ्याची लगबग होती पेरणी करण्याकडे मग अशा वेळेस जर पेरणी करायची असेल तर अशा कस्टम हायरिंग सेंटरमध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त असा रुंद वरंबा व सरी पेरणी यंत्र आहे त्यानंतर बहुपीक टोकन यंत्र आहे कापूस पेरणी यंत्र आहे असे सर्व प्रकारचे पेरणी यंत्र त्या कस्टम हायरिंग सेंटरमध्ये असले पाहिजेत रुंद वरंबा व सरी पेरणी यंत्राबद्दल मी इथे विशेष सांगू इच्छितो की आपल्या मराठवाड्यातील बहुतेक जमीन ह्या कोरडवाहू आहेत आणि कोरडवाहू शेतीसाठी हा रुंद वरंबा व सरी पेरणी यंत्र अत्यंत अत्यंत उपयुक्त आहे यामध्ये अशा प्रकारची सोय असते की यामध्ये चार ओळीच्या नंतर दोन सऱ्या तयार होतात या दोन सऱ्याचा उद्देश असा असतो की ज्यावेळेस कमी प्रमाणात पाऊस असतो 
त्यावेळेस या सरीमध्ये हा पा पावसाचं पाणी साठविलं जातं आणि ते पिकाच्या वाढीसाठी उपयोगी ठरतं आणि ज्यावेळेस तर जास्त प्रमाणाचा पाऊस होतो त्यावेळेस आपण बघतो की जो पारंपरिक पद्धतीने शेतकरी पेरणी करतात त्यावेळेस कुठेतरी उताराच्या साईडने एका साईडला जाऊन पाणी साचतं तिथलं पीक पिवळं पडतं आणि तिथलं उत्पादन शेतकऱ्याच्या हातून निघून जातं मग जरा असं रुंद वरंभाव सरी पेरणी यंत्राने जर पेरणी केलेली असेल तर जास्ती झालेला पाऊस देखील निश्चितच या सरी वाटी आपल्या शेताच्या बाहेर सुरक्षितरित्या आपण बाहेर काढू शकतो असा दुहेरी फायदा आपल्याला या रुंद वरंभाव सरी पेरणी यंत्राने होतो होय आणि एक महत्वाचं म्हणजे आंतरमशागत आणि पीक संरक्षण या दोन बाबी तितक्याच महत्वाच्या आहेत तर त्यासाठी कोणती अवजार या केंद्राकडे असावीत ज्यावेळेस आपण आंतरमशागतीबद्दल बोलत असतो त्यावेळेस आपण त्याच्यातलं तण व्यवस्थापन आणि जे आपल्या झाडाचे बुंदे आहेत त्याला माती लावण्याचं काम आपण या आंतरमशागतीच्याद्वारे करत असतो मग ह्या आंतरमशागती करण्याकरिता जर आपल्या सेवा सुविधा केंद्रामध्ये पॉवर टिलर आहे कोळपे आहे हे जर उपलब्ध असतील तर आपल्या आंतरमशागतीची कामं हे अत्यंत व्यवस्थितरित्या आपण करू शकतो फवारणीसाठी आज जर आपण पाहिलं की पारंपरिक पद्धतीने जी फवारणी होती त्यासाठी बराचसा वेळ वाया जातो मग आपण जर ट्रॅक्टरचलित बूम स्प्रेअर जर आपल्या सेवा सुविधा केंद्रात असलं तर निश्चितच आपण वेळेमध्ये बचत करून आणि कमी खर्चामध्ये आपल्या शेताची फवारणी आपण करू शकतो महत्वाचा भाग पीक काढणी आणि मळणी बरोबर यासाठी कोणती अवजार ज्या वेळेस आपण पीक काढणी आणि मळणीची गोष्ट करत असतो त्यावेळेस आज मार्केटमध्ये बहुपीक काढणी व मळणी यंत्र उपलब्ध आहे ज्याला आपण कंबाईन हार्वेस्टर असं म्हणतो या कंबाईन हार्वेस्टरचा वापर जर आपण केला तर पिकाची काढणी आणि मळणी हे एकसाथ होते त्यासाठी काढणी वेगळी आणि मळणी वेगळी करण्याची गरज नाही तर हे बहुपीक काढणी व मळणी यंत्र आज बरेच शेतकरी वापरत आहेत त्याचप्रमाणे रिपर आहेत त्याचप्रमाणे स्वयंचलित रिपर कम बायंडर आहेत म्हणजे ते पिकाची कापणी देखील करतात आणि त्याचे गट्टे देखील बांधतात मग ज्या वेळेस या रिपरच्या साह्यानं आपण आपण जर गव्हाचं उदाहरण घेतलं तर या रिपरच्या साह्यानं आपण गव्हाची कापणी करतो आणि त्याचे गट्टे बांधले जातात तर ह्या रिपरच्या साह्यानं जर आपण आपलं पीक काढत असू तर त्यासाठी आपल्याला मळणी यंत्राचा वापर करावा लागतो आणि मळणी यंत्राच्या साह्यानं आपल्याला आपलं धान्य हे उत्पादित करावं लागतं बरं आता कस्टम हायरिंग सेंटरमुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होतात ज्या वेळेस या कस्टम हायरिंग सेंटरच्या माध्यमातून अल्पबुधारक शेतकऱ्यांना ही यंत्राची उपलब्धी केली जाते त्यात सर्वात महत्वाचं म्हणजे मजूर समस्येवर आपल्याला यावर यामधून मात मात करता येते त्यानंतर दुसरी गोष्ट जो वेळ लागणार आहे किंवा शेतकऱ्याचं श्रम होणार आहे यामध्ये आपल्याला बचत करता येते यांत्रिकीकरणाने आपल्याला वेळामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर बचत करून वेळेवर आपल्याला कामे पूर्ण करता येतात आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चामध्ये आपल्याला जे काही खर्च होणार आहे तो आपल्याला कमी करता येतो त्यानंतर मी सुरुवातीला सांगितले की आज कृषिनिविष्ठा फार महाग झालेल्या आहेत त्यामध्ये बियाणे आले खत आले कीटकनाशके आले आणि ह्या जर कृषिनिविष्ठावरचा खर्च जर आपल्याला कमी करायचा असेल तर आपल्याला त्याचा काटेकोरपणे वापर केला गेला पाहिजे जे की ह्या यांत्रिकीकरणानं सहज शक्य आहे मी आता तुम्हाला सांगितलं रुंद वरंभा व सरी पेरणी यंत्र जे कोरडो शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे याच्यामुळे मूलस्थानी जलसंधारण होऊन ज समजा जवळपास जर पंधरा दिवस जर पाऊस नसेल तर अशा काळीसुद्धा पीक तग धरून राहतं आणि पिकाला ओलावा निर्माण होतो त्याचप्रमाणे काढणी व मळणी आपण यंत्राच्या सहाय्याने केली तर काढणी मळणी व्यवस्थितरित्या होऊन त्याची हाताळणी देखील व्यवस्थित होते आणि जी काही आपल्या धान्याची नासाडी होणार आहे तीसुद्धा आपल्याला टाळता येते आज आपण पाहतो एका वर्षामध्ये एक किंवा जास्ती पेक एक एकपेक्षा जास्ती पिके आपण घेऊ शकतो परंतु पहिलं पीक काढल्यानंतर दुसऱ्या हंगामामध्ये दुसरं पीक घेताना त्यामध्येच दरम्यानचा जो कालावधी असतो तो फार कमी असतो मग अशा वेळी यंत्राच्या साह्यानं जर आपण या दरम्यानच्या कालावधीत जर मशागतीची कामे केली तर निश्चितच मशागतीची कामे पूर्ण करून आपण दुसरं पीक घेऊ शकतो आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या कस्टम हायरिंग सेंटरद्वारे जे कुशल रोजगारी असतात त्यांना आपण रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि अशाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी जर यंत्राने शेती केली तर निश्चितच त्याचं वेळ श्रम आणि खर्च यात बचत होऊन शेतकरी आर्थिक सक्षम होतो नक्कीच आता आपण वेगळी वेगळी यंत्र सांगितली तर त्या प्रत्येक यंत्राचं आपापलं भाडं असणार आहे तर ते नेमकं किती आणि कसं असतं कस्टम हायरिंग सेंटरमध्ये आता उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कृषी विज्ञान केंद्र तुळजापूरच्या मार्गदर्शनाखाली दोन कस्टम हायरिंग सेंटर सुरुवात झालेले आहेत बाजारामध्ये जे प्रचलित भाडे दर आहेत त्यापेक्षा कमी भाडे दराने ते शेतकऱ्यांना ही यंत्रे पुरवित असतात तर ज्यावेळेस आपण जमिनीच्या मशागतीपासून सुरुवात करतो त्यावेळेस जर नांगरणी करायची असेल तर या केंद्रामार्फत अकराशे रुपयाला पलटी नांगर आहे तो भाड्याने शेतकऱ्यांना पुरवितात ते त्यानंतर जर पाळी मारायची असेल किंवा मोगडा मारायचा असेल किंवा पंजी करायची असेल 
तर यासाठी ते सहाशे रुपये प्रति एकर भाडं घेतात त्यानंतर पेरणीचा भाग येतो पेरणीसाठी जर पेरणी यंत्र या केंद्राकडून जर आपण घेतलं तर सातशे रुपये प्रति एकर भाड्याने ते शेतकऱ्यांना पुरवितात त्यानंतरचा भाग फवारणी फवारणीसाठी ते तीनशे रुपये प्रति एकराने ट्रॅक्टरचलित बूम स्प्रेअर शेतकऱ्यांना पुरवितात आणि त्यानंतर कापणी व मळणी जर असेल तर आज बाजारामध्ये जे भाव तीन हजार रुपये प्रति एकर घेतले जातात ते या केंद्रामार्फत तेवीसशे रुपये प्रति एकर घेऊन हे शेतकऱ्यांना कापणी व मळणी यंत्र पुरविले जात पारंपरिक आणि यांत्रिकीकरण यामधला खर्चाचा फरक कसा सांगाल ज्यावेळेस आपण पारंपरिक पद्धतीनं पेरणी करत असतो त्यावेळेस आपल्या असं लक्षात येईल की पारंपरिक पेरणी करत असताना आपण तिफणीच्या सहाय्यानं बैलाच्या माध्यमातून ही पेरणी करत असतो आणि ज्यावेळेस आपण तिफणीच्या सहाय्याने पेरणी करत असतो त्यावेळेस आपल्याला तीन मजूर लागत असतात आणि ही पेरणी करत असताना जे बियाणं आहे व खात आहे हे मजुराच्या सहाय्यानं आपण त्याचं पेरणी करत असतो मग अशा वेळेस पारंपरिक पद्धतीमध्ये ज्यावेळेस मजूर ही पेरणी किंवा खत देत असतात त्यावेळेस त्यांच्या हातातून कमी जास्त प्रमाणात हे बियाणं किंवा खत सुटलं जाऊ शकतं आणि त्याचा समप्रमाणात वापर होत नाही परंतु याच्याविरुद्ध जर आपण ट्रॅक्टरचलित पेरणी यंत्रांना जर पेरणी करत असू तर समप्रमाणात बियाणं हे शेतामध्ये पेरलं जातं त्याचप्रमाणे खताचा काटेकोरपणे वापर होतो आणि पारंपरिक पद्धतीपेक्षा आपण यंत्रचलित जर पेरणी केली तर जवळपास आपण आठ किलो बियाण्यामध्ये बचत करू शकतो हा जर आपण बियाण्याची बचत आणि मजुरावर जो होणारा खर्च आहे याचा जर आपण एकंदरीत विचार केला तर जवळपास आपण पेरणीमध्ये अठरा टक्के खर्च पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेने आपण वाचवू शकतो यांत्रिकीकरणामुळे खर्चात बचत होते असं म्हणायला हरकत नाही काय संदेश द्याल आपण यांत्रिकीकरणामुळे खर्चामध्ये शेतकऱ्यांच्या बचत तर होणारच हे झालं मी पेरणीबद्दल सांगितलो परंतु यानंतर ज्या दोन महत्वाच्या बाबी आहेत ते फवारणी आणि काढणी फवारणी बाबतीत जर आपल्याला बोलायचं झालं तर पारंपरिक पद्धतीबद्दल मी सुरुवातीला सांगतो पारंपरिक पद्धतीनं ज्यावेळेस शेतकरी फवारणी करत असतो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतो की तो नॅपसॅक स्प्रेअरनं पाठीवरती फवारा घेऊन फवारणी करत असतो तर या फवाऱ्याची कॅपॅसिटी जवळपास अठरा ते वीस लिटर कॅपॅसिटी असते आणि जर एक एकर रान जर त्याला या फवाऱ्याने फवारायचा असेल नॅपसॅक स्प्रेअरनं तर त्याचा दोन ते अडीच तास वेळ या नॅपसॅक स्प्रेअरनं फवारणी करण्याकरिता नक्कीच म्हणजे वेळ हा यांत्रिकीकरणामुळे वाचतो असं म्हणायला हरकत नाही संदेश काय द्या शेवटी शेतकऱ्यांना मी एवढंच सांगू शकतो की जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत त्यांना जर आपल्या शेतीतील उत्पादन वाढवायचं असेल आणि वेळेवर जर आपल्या शेतीतील कामे करायचे असतील श्रम कमी करायचे असतील तर अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र आलं पाहिजे आणि एकत्र येऊन त्यांनी गटस्थापन करून अशी अवजारे खरेदी केली पाहिजे ज्यायोगे त्यांच्या स्वतःच्या शेतातील कामे तर त्यांना यंत्राच्या सहाय्याने करताच येतील आणि दुसऱ्या आजूबाजूच्या गावातील शेतकऱ्यांनाही त्यांना ही यंत्रे पुरवीता येतील नक्कीच भाडे तत्वावर यंत्र उपलब्ध आहे ती शेतकरी बांधवांनी घ्यावी आणि त्याचा फायदा करून घ्यावा आज आपण या ठिकाणी आलात आणि इतकी छान माहिती आमच्या शेतकरी बांधवांना दिली त्याबद्दल मी आपले दूरदर्शनच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद धन्यवाद आमची माती आमची माणसं प्रायोजक फिनोलेक्स पाईप्स